ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരം ചാനൽ ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് പൈ ചാർട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസാണ് അത് കണ്ടാൽ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ നല്ല എളുപ്പമാണത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കുക അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം അല്ലേ ഇതിലെന്തായാലും അഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ആ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾ മേടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് താമസിക്കേണ്ട അല്ലേ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പൈ ഡയഗ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തന എട്ടാണ് ടാലൻറ്റ് ലാബ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാലൻറ്റ് ലാബിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെയുള്ള വൃത്ത ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആകെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറാണ് ദ പൈ ഡയഗ്രം ബിലോ ഷോസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദ ടാലൻറ്റ് ലാബ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഗാനാലാപനത്തിനും ചിത്രരചനയ്ക്കും കൂടി നാലിലൊന്ന് ഭാഗം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഗാനാലാപനം ഇവിടെയുണ്ട് ഗാനാലാപനവും ചിത്രരചനയും ഇത് നാലിലൊന്ന് കുട്ടികളാണ് അതായത് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിനും നൃത്തത്തിനും കൂടി പകുതി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി പരിചയവും നൃത്തവും ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഡാൻസ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗെയിംസിനും നാടകത്തിനും പങ്കെടുത്തവരുടെ അത്ര എണ്ണം തന്നെ നൃത്തത്തിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിംസും നാടകവും ഇതിന് പങ്കെടുത്ത അത്രയും എണ്ണം തന്നെ എന്തിന് പങ്കെടുത്തു നൃത്തത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡാൻസ് ആ സെയിം ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡ്രാമ ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൃത്ത ചിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ആദ്യത്തത് എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏ ദിനത്തിലാണ് ഇൻ വിച്ച് ഐറ്റം ഡി ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഏ ദിനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്തിനാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയമാണ് അതായത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ആദ്യത്തത് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക പ്രവൃത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇനി അടുത്തത് ബി ആണ് ബിയുടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാടകം ലേഖനം ഗെയിംസ് എന്നീ മൂന്നിനത്തിലും കൂടി ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു നാടകം നോക്കണം നാടകം ഗെയിംസ് ലേഖനം ഇവയ്ക്ക് മൂന്നിനും കൂടെ എത്ര കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡ്രാമ റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ആൾ ടുഗദർ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നാടകം ലേഖനം ഗെയിംസ് ഇതിന് മൂന്നിനും കൂടെ എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനൊരു ക്ലൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗാനാലാപനത്തിനും ചിത്രരചനയ്ക്കും കൂടി നാലിലൊന്ന് നോക്കൂ ഗാനാലാപനവും പിന്നെ ചിത്രരചനയും കൂടെ നാലിലൊന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതും നാലിലൊന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇത് രണ്ടിനും നാലിലൊന്ന് എന്നിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഹാഫാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നാലിലൊന്നല്ലേ അപ്പം ഗെയിംസ് നാടകം ലേഖനം എന്നത് എത്ര ഭാഗമാണ് നാലിലൊന്ന് ഇനി ആകെ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളുടെ നാലിലൊന്നാണ് എന്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തത് ഗെയിംസും നാടകവും ലേഖനവും നമുക്കിവിടെ എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് നാല് അൻപതാണ് ഇരുന്നൂറ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ആകെ എത്ര കുട്ടികളാണ് അൻപത് കുട്ടികളാണ് ഏതിനൊക്കെയാണ് പങ്കെടുത്തത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഡ്രാമയും
B നമ്മളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി C ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി പരിചയം ഗെയിംസ് നാടകം എന്നീ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലും കൂടി ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഡ്രാമ ഓൾ ടുഗദർ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്ന് പ്രവൃത്തി പരിചയം അടുത്തത് ഗെയിംസ് അടുത്തത് നാടകം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഗെയിംസും നാടകവും ഇത് ഇതിനൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി പരിചയവും നൃത്തവും കൂടെ പകുതിയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗെയിംസിനും നാടകത്തിനും പങ്കെടുത്തവരുടെ അത്ര എണ്ണം തന്നെ നൃത്തത്തിനും പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയവും ഗെയിംസും നാടകം കൂടെ എത്രയാ വരിക ഹാഫ് ആണ് വരിക മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് മൂന്നും കൂടെ എന്ത് വരും ഹാഫ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പ്രവൃത്തി പരിചയം ഗെയിംസ് നാടകം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വരിക അപ്പൊ രണ്ട് ഇരുന്നൂറിൽ നൂറാണ് അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളാണ് നൂറ് കുട്ടികളാണ് വരുന്നത് നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി ഡി ഡി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നൃത്തം പ്രവൃത്തി പരിചയം നോക്കൂ നൃത്തവും പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ആകെ എത്ര പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഹാഫ് ആണ് പകുതിയാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതി നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് നൂറ് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് നൃത്തം ലേഖനം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നൃത്തവും ഇവിടെയുള്ള ലേഖനവുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഇതിനും ഇവിടെ ക്ലൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം കറക്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഗെയിംസിനും നാടകത്തിനും പങ്കെടുത്തവരുടെ അത്ര എണ്ണം തന്നെ നൃത്തത്തിനും പങ്കെടുത്തു ഗെയിംസും നാടകവും പങ്കെടുത്തവരുടെ അത്ര എണ്ണം തന്നെ എന്തിനും പങ്കെടുത്തു നൃത്തം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൃത്തത്തിന്റെ കൂടെ ലേഖനവും കൂടെ വരികയാണ് നൃത്തം ലേഖനം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നാലിലൊന്നാണ് വരിക ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അൻപത് കുട്ടികളാണ് അപ്പം ഈ നൃത്തത്തിൻ്റെ കൂടെ ലേഖനവും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അൻപത് കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോ ഈസി എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം വായിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തെറ്റും ഇപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതേപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ ക്രിയ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ പഠനമാണ് അതായത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വൃത്തചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ പൈസാർട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് യൂസ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോവിഡ് പീരീഡ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ ടി ആണ് ഇത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ലാപ്ടോപ്പാണ് ടാബാണ് അത് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൃത്തചിത്രം നോക്കിയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം ഏതാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഗാഡ്ജറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഏടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൂടാ 
ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതുക അറേഞ്ച് ദ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇൻ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഇത് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അപ്പൊ ബിയുടെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് അടുത്തതോ അടുത്തത് ടി വി ആണ് അടുത്തത് ടാബാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്തചിത്രം പരിശോധിച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ ഇത് പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ചോദ്യം എക്സാമിന്റെ പൈ ചാർട്ട് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ടു സ്യൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൈ ചാർട്ട് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് ചോദ്യം എഴുതാം ഇവിടെ എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം ഏതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം ഏതാണ് അതായത് വിച്ച് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് യൂസ് ഗാഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിക്കോളൂ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതാന്ന് എഴുതിക്കോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യമായില്ലേ ഇതിനൊക്കെ തന്ത്രമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക ടി വി ആണോ ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാണ് ടി വി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ടി വിയും ടാബും കൂടെ എത്ര ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ടി വിയും ടാബും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എത്രയാണ് അരഭാഗമാണ് വരിക രണ്ടിലൊന്നാണ് വരിക അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അഥവാ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പിടികിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ക്ഷമയോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുക ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ കൂടെ ടീച്ചർ ഇടാം ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ് ലവ് യു